Fala galera, beleza? Aqui eu tô aqui com esse netbook da Asus para fazer manutenção anual. Ó, eu já tirei aqui os parafusos, tá? Essa sequência com essa palita a gente vai estar tá usando para abrir. Eu já deixei pré-aberto aqui para ficar mais rápido para vocês. Aqui ó, você vai ó, como é rapidinho né, com muito cuidado hein, novamente do outro lado, e na hora de abrir aqui você vai ter que puxar devagar, muito cuidado com o cabo. Tem uma parte aqui atrás ó, que você... Empurra com o dedo aí, aí ó. Agora sim, vamos aqui abrir. Lá dentro você pode ver os dois cabos do teclado e o do, o do mousepad, do pad aí, né? O sensor. Aí ó, remover com cuidado, beleza? A gente vai trabalhar aqui ó. Você vai remover a bateria, muito importante. Então, a gente tá né, manuseando a placa, tá removendo a bateria. Usar, vou usar aqui a pinça para me remover porque tá um pouco duro aí tá sempre usando a pulseira antistática galera não vão esquecer não vão estar tá pegando a placa sem proteção agora a gente vai aqui trabalhar aqui no no cool desse netbook bom isso tem que ser feito todo ano, essa manutenção, galera. Removi o cabo aí, ó. Tá desparafusando ele. É, ó, novamente. Tem um selo aqui, ó. Agora você vai tirar ele. Vou utilizar aqui como auxílio de plástico, tá galera? Você não pode mais usar metal para não fechar curto. Aí ó, rapidinho né? Não tá bastante sujo né? Isso aqui empata bastante o suspiro do equipamento e ele aquece muito. Okay? Então esse computador ele não estava conseguindo ligar, ele estava se travando. E não era o não era caso do programa. Né? Não era o Windows dele. Era o autoaquecimento. A gente vai fazer aqui uma limpeza completa, é uma manutenção que tem que ser feita, repito novamente, todo ano para todo tipo de equipamento, tanto videogame como notebook, ok? Tá dando uma limpeza aqui. Vou deixar limpinho aqui. Remover essas impurezas que estão no, nos capacitores, nos conectores. Agora eu vou estar usando esse aqui, o limpa contato agora, galera. Beleza? Esse é o limpa contato, muito bom.
Agora a gente vai estar tá abrindo o colo. A ventoinha aí, né? Como você preferir. Vou estar tá mostrando aqui para vocês como está por dentro e como proceder a limpeza. Esse caso é um netbook, então isso aqui para para muitos netbook não é nada, mas para esse netbook com certeza já é é bem difícil, tá resfriando o processador dele com tudo isso aí, ó. Você dá uma batida bem leve, ok? Nada forte, só para cair as poeiras que já estão petrificadas. Fazer a limpeza, tem que deixar ele muito limpo, bem limpo mesmo. Beleza. Olha aí, vamos estar tá usando agora o WD40, um produto que a gente utiliza aí, para estar tá deixando ele bem lubrificado. Vamos estar tá remontando ele novamente. Estamos fazendo a montagem dele, né? Vamos parafusá-lo novamente. Vamos limpar aqui aí a saída de ar, um suspiro bem limpinho. Como você pode ver, está bem limpo. Isso aí. Vamos recolocá-lo novamente. Vou verificar essa manta térmica. Dá mais uma limpada. Essa outra parte de cima. Tem que estar tá bem limpo. Isso aqui é a manta térmica, ok pessoal? Não é pasta térmica que está sendo utilizada. Vamos parafusar novamente. Aí. Dá mais uma limpada. Como você pode ver, tem bastante sujeira. Vou recolocá-lo novamente aqui. Conectado. Está bem seguro. Agora a gente vai passando novamente o limpar contato. Isso aí pessoal, vamos lá, vamos recolocar novamente a, a bateria, após a limpeza, vamos encaixar novamente o cabo, os cabos aí do teclado e do sensor, Vamos encaixá-lo novamente. É. Vou colocar, recolocar aqui o último parafuso. Encaixo aqui novamente. 
Noi vom sfeșa. Vamos estar fechando tudo bem, bem direitinho, bem certinho, galera. Não vamos esquecer algumas partes das presilhas não, não bem fechadas. Ok? É isso aí. Aí a gente já já está encerrando aqui, já estamos fechando tudo tudo só analisando verificar bem se não está aberto que acontece muito erro devido deixar o equipamento aberto vamos parafusá-lo novamente ok é isso aí pessoal vamos estar recolocando aqui esse parafuso todos os parafusos direitinho novamente ver verificar bem se não tem nada aberto ver se está tudo fechado não esquecer dessa parte aqui atrás que temos que imprensar com o dedo para ele estar tá fechando Já estamos quase finalizando né? o trabalho. Vamos verificar se ele vai estar tá tudo ok. Aí, ó. Ó, impressionei, impressionei com o dedo aqui, ele fechou. Então vai estar tá tudo ok. Vamos lá. Vamos verificar se vai. Vamos colocar a bateria novamente. Isso aí. Vamos agora verificar. O, o energizar a placa. E verificar se ele vai estar tá ligando tudo ok. Pressionei o botão power, né? Se aguarda um pouco, você pode ver que o mundo já entrou aí, beleza? Apareceu. Então vamos aí ó já tá entrando aí galera entrou né tá tudo ok já tá entrando normal é isso aí pessoal quem curtiu aí a a vídeo aula demonstração curte a nossa página no facebook se inscreva no canal